Well, good morning. Uh, my name is uh, Joseph. I am teacher Joseph from Guatemala, city in Central America. And we are very much uh, pleased to thank uh, the Professor Arpind Gupta from India uh, because uh, uh, due to his uh, effort in educational areas, uh, we have been able to improve uh, a series of scientific and educational experiments here with our students in Guatemala. I have 150 students uh, in the precisely uh, secondary school and they are ready to, to go to the next uh, stage in uh, their education which is uh, a sort of um, a professional uh, education which is the next uh, step uh, for them so uh, pre preparation and uh, improvement in, uh, in scientific skills is of uh, a very very primary importance thanks professor gupta and enjoy please this video thank you bien esta es una breve explicación a este experimento el profesor arvind gupta de la india lo expuso en su sitio web y yo he querido hacerle este video como un homenaje de agradecimiento eh, por la idea aportada que nos facilita el, la medición del desplazamiento angular en un objeto simple eh, muy fácilmente accesible y, y, y fabricable por nuestros estudiantes que generalmente son de escasos recursos acá en Guatemala eh, observen el video y traten de entender el significado más adelante lo vamos a explicar eh, de forma numérica y haremos algunas ampliaciones. Gracias. Uno, dos, tres, ya, ¿cómo está? Bien. Va, quédate ahí, quédate ahí. Esto dio una, dos, tres, casi cuatro o cinco vueltas. Ahí está bien. Entonces nos dice cuánto dio. Desenrollalo otra vez. Otra vez. Ya una prueba. Uno, dos, tres, ya. Listo, pues. Uno, dos, tres, ya. Ahí está. Ahora vamos a ver. Ahora, bajate de ahí. Ahora levantalo, levantalo para ver cuántas vueltas dio. Ahí está. Bueno, contemos cuántas vueltas dio esto. Hasta ahí, no lo mojas. Fíjense bien, pues, esto tiene una, dos, cinco, casi cinco y vueltas y medio. Bueno, un saludo ahí para el doctor Gupta, ahí por favor. Bueno, es para ti, friend, doctor Gupta. Bien, considero que esto es parte de la educación del futuro y es que tal vez eh, algún profesor o académico está generando un experimento o una experiencia educativa interesante, por ejemplo, en este caso en la India, y la estamos interpretando acá en Guatemala en un lenguaje completamente diferente, una cultura completamente distinta, y los resultados siguen siendo extraordinarios. A esto se le llama educación cooperativa a través de Internet. En este caso no es propositiva, pero igualmente funcionó porque conocemos la técnica. Gracias. Well, uh, on being not confident uh, that the students were going to to get or or, or have a, a, the cassette tape at hand, we decided to introduce a, a little variation here um, so they could. Uh, try to uh, to make the same uh, the same experiment with uh, toilet paper so uh, uh, up to certain uh, conditions uh, the toilet paper uh, function worked 
But uh, some other students uh, tried to utilize the cassette tape and uh, the results were uh, very much interesting too. Uh, as a, another variation in, inside the experiment, they had to uh, uh, put uh, 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 a wide uh, wings um, uh, device first and uh, later and measure the, 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 the effect with the, with the tape or the paper and later with a, a short uh, wing uh, device and uh, they uh, obtain uh, very interesting uh, results in the experiment. Thanks again.